పాపి అని కాదు హాబీతో పాటు డిటర్మినేషన్ ఉండాలి ప్యాషన్ ఉండాలి అండ్ డివోషన్ అనేది ఉండాలి ఇది మన పిల్లలని మనం ఎలా చూస్తాం సేమ్ వే ఇది ఇది నా దగ్గర బ్యాంబూ మిగిలిపోయిన తర్వాత ఇది ల్యాడర్ లాగా చేయించాను స్టెప్స్ గా నేను ఏ చెట్టు అయినా కానీ ట్రై చేస్తాను అది వచ్చేస్తుంది ఇది కూడా ఒక పేరు ఉంటది దీని పేరు కూడా నాకు తెలియదు సంపత్ ఇవి ఎప్పుడు ఇప్పుడు నేను దగ్గరకు వచ్చిన నీళ్ళు పోస్తాను కదా అవి ఏం భయం లేదు వెల్కమ్ టు మై గార్డెన్ గార్డెన్ కాకుండా ఇది కూడా ఒకటి కాటేజ్ లాగా ఉంది ఇది గార్డెన్ కూడా కాటేజ్ కూడా హార్ట్ లాగా అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ కూర్చుంటే నాకు ఐడియాస్ వస్తాయి థాట్స్ వస్తాయి నాది ప్రాజెక్ట్ కొత్త కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు లేదు ఆ టేబుల్ ఒకటి తీసేసాను ఒక టేబుల్ దానిపైన వాల్ పేపర్ పెట్టేసి నేను ఒక టేబుల్ పెడతాను అన్ని అంటే దానిపైన కూర్చొని ఏమేమి చేయాలి ఏమి ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఒక్కసారి అవన్నీ ప్లాంటర్ తయారు చేస్తాను ఒక రోజు అంతా ఇది ఏమంటారు పోటింగ్ మిక్స్ అంతా తయారు చేస్తాను అన్ని ఒకే రోజు కాదు నా టైం చూసుకొని మళ్ళీ ఒక రోజు అంతా మిక్సింగ్ అంతా పెట్టేస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి ప్లాంట్స్ అన్ని ప్రొపగేట్ చేసి రూట్స్ వేసేస్తాను అది అవి తయారైన తర్వాత దాంట్లో షిఫ్ట్ చేయాలి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఒకటి జగలు పెడితే అదే కావాలని కాదు సీజన్ వైజ్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ టు అదర్ సైడ్ రైట్ కదా ఇప్పుడు నేను ఇవి వెజిటేబుల్స్ ఇవి ఇక్కడ సైడ్ ఉండే అనమాట మళ్ళీ నాకు అనిపించింది ఇక్కడ డల్ అయిపోయినాయి ఫ్లవరింగ్ అవుతలేవు ఏం అవుతలేవు అని ఇక్కడ పెట్టాను అనమాట మళ్ళీ అవన్నీ తీసి ఇక్కడ పెట్టాను ఎందుకంటే డైరెక్ట్ సన్ లైట్ వస్తుంది సో అప్పటి నుండి నేను చూసిన మంచి ఈల్డింగ్ వస్తున్నాయి మా ఫోర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ప్లేస్ లేఅవుట్ అనేది ముఖ్యం ఉంటుంది అనమాట ఏదైనా కొని మనం అక్కడక్కడ పెట్టేస్తాము కాకపోతే లేఅవుట్ అనేది ఉండాలి ఇంకా నాది కూడా అంత లేఅవుట్ బాగాలేదు ఇంప్రూవ్ చేస్తా ఉండాలి ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉండాలి అది స్టాగ్నెంట్ కావద్దు అది రిజిడ్ గా ఉండకూడదు నేను దాన్ని చేంజ్ చేస్తా ఉంటాను వీళ్ళు కూడా అంటారు ఎప్పుడు చూసినా ఇక్కడ నుండి అక్కడ పిక్ చేస్తావు అక్కడ నుండి ఇక్కడ పిక్ చేస్తావు అంటారు కానీ నాకు తెలుసు ఎవ్రీ పిల్లర్ లో ఒక్కొక్క మనీ ప్లాంట్ వేసాను మనీ ప్లాంట్ చాలా పెద్దగా ఉండే దాని అంతా నేను ట్రిమ్ చేసినాను ట్రిమ్ చేసి బాటిల్స్ లో అక్కడ అక్కడ అన్ని హ్యాంగింగ్ పాట్స్ లో దాంట్లో దీంట్లో ఇలాగా నేను చేశాను ఎయిర్ ప్యూరిఫై చేస్తూ ఉంటాం అన్ని ఎయిర్ ప్యూరిఫైయింగ్ మోస్ట్లీ మన దగ్గర అవి ఉన్నాయి ఇది ఫిలాండ్రాన్ది వెరైటీ చాలా ఉన్నాయి వాటర్ లిలీస్ అండ్ క్యాబేజ్ అంటారు కదా వాటర్ ఇప్పుడు ఈ సమ్మర్ ఈ సీజన్ లో కొంచెం చిన్నగా శ్రింక్ అయిపోయినాయి లేకపోతే చాలా పెద్ద పెద్దగా అవుతాయి ఆనియన్ పీల్స్ ఇవి ఈ ఆనియన్ పీల్స్ నేను మొన్నే ఒక బ్యాగ్ తీసుకున్నాను వేస్టేజ్ అందరు పడేస్తారు కదా సో అతనికి నేను చెప్పాను బాబు నాకు వచ్చేటప్పుడు అక్కడిక్కడ పడేయద్దు అవి నాకు తీసుకొని వచ్చేయండి సో కొన్ని కొన్ని నేను వాటర్ లేసి పెట్టేస్తాను అది మంచిగా దాంట్లో డైల్యూట్ అయిపోయి దాంట్లో ఏమంటారు దాంట్లో నీళ్ళకి వస్తే దాన్ని బకెట్స్ లో తీసుకొని డైల్యూట్ చేసి బేసికలీ నేను ఫ్రూట్స్ కి ఫ్లవరింగ్ కి వెజిటేబుల్ అన్నిటికీ వచ్చేస్తాయి ఒక టర్న్ బై టర్న్ ఒక్కొక్క షిఫ్ట్ వైజ్ చేస్తాను అనమాట ఫస్ట్ ఫ్లవరింగ్ దానికి లేకపోతే ఫ్రూట్స్ కి వెజిటేబుల్స్ అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ తర్వాత అన్ని ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ కి ఇది నాది ల్యాడర్ అప్పుడప్పుడు పనికి వస్తుంది ఎప్పుడు పనికి రాదు ఐడల్ ఉన్నప్పుడు ఇలా పెట్టేస్తున్నాను ఇలా పెట్టేసి ఇవి ఈజీలీ వచ్చేస్తాయి దీన్ని తీసుకొని మళ్ళీ షిఫ్ట్ చేయడానికి డ్రింక్ బాటిల్ ఏదో బదాం మిల్క్ కోల్డ్ డ్రింక్ ఇలాంటివి ఇది నాది వాటర్ స్టోరేజ్ ఇది క్లీనింగ్ ఐటమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మన గార్డెన్ అంత క్లీన్ చేయాలి ఇది నా దగ్గర బ్యాంబూ మిగిలిపోయిన తర్వాత ఇది ల్యాడర్ లాగా చేయించాను స్టెప్స్ గా సో చిన్న చిన్న పాట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ పెట్టాను అనమాట ఇవి వర్టికల్ గా ఉండడం వల్ల ఎక్కువ ప్లాంటర్స్ తక్కువ ప్లేస్ లో పట్టినాయి కరెక్ట్ ఇంకొకటి మీ కింద కొంచెం కూడా డర్ట్ గా డర్ట్ గా లేదు బికాస్ ఎవ్రీడే అండ్ రూమ్ చేస్తా ఉంటాను ఇది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కూడా ఎందుకంటే బ్యాంబూస్ పెద్ద ఎక్స్పెన్సివ్ గా కంపేటివ్లీ ఐరన్ ఐరన్ ది నేను బేసికల్ ఇవే యూజ్ చేశాను అండి ఇది లెఫ్ట్ అవుట్ బ్యాంబూ తో లెఫ్ట్ అవుట్ బ్యాంబూస్ ఇంకా అక్కడ నేను ఒకటి పెట్టాను కదా ఐ విల్ టెల్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఇది నా దగ్గర ఒక స్టాండ్ కొంచెం చెక్క మిగిలి ఉంటాను ఒక ప్లై సో ఇది నేను రాంచీలో ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న ప్లాంటర్స్ పెట్టడానికి చేయించాను 
ఇది ఎలా చేయించారు ఇది కనిపిస్తుందా ఇవి తీయొచ్చా తీయొచ్చు రిలీఫ్ చేయొచ్చు ఇట్లా దీంట్లో ఒకటి అట్లా పెట్టాను వుడ్ ఇది ప్లైవుడ్ ఉంటుంది కదా ఆ ప్లైవుడ్ తో చేయించాను చిన్న చిన్న ప్లాంట్ పెట్టడానికి ఇంకా నాకు ఎక్కడ ఇప్పుడు జాగలేదు నేను పైన గార్డెన్ లో షిఫ్ట్ కింద ఫోర్ లెగ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ లెగ్స్ కింద బేస్ లెగ్స్ లేవు దాని కింద ఒకటి నేను అది చెక్క ప్లై ఏదో పెట్టాను అన్నమాట ఓకే ఓకే దాని వుడ్ ప్లాంక్ పెట్టాను దానికి 3 సైడ్స్ ఇట్లా సపోర్ట్ చేసి 3 సైడ్స్ ఇది కార్నర్స్ లో పెట్టడానికి చేయించాను బేసికల్లీ నేను అక్కడ రాంచీ లో ఉన్నప్పుడు బాల్కనీలో సైడ్ లో పెట్టడానికి అని చేయించాను రెండు మన కార్పెంటర్ తోనే చేయించాను అనమాట ఇది ఇట్లా ఏమంటారు టబ్ పైన డక్కన్ ఉంటుంది కదా దాని లిడ్ ఆ లిడ్ కి ఆ లిడ్ ని యూజ్ చేశాను నా దగ్గర అన్ని ఇట్లాంటి ఉంటాయి ఇదో ట్రే ఉన్నది కదా ట్రే వేస్ట్ అయింది సో ట్రే లో వేసాను సో ట్రే అని మీరు చూపించి దాకా తెలియలే నాకు ఇది ట్రే అండి ఇదో రైట్ ఇది ట్రే సో కింద ఏదో ఒకటి ఇట్లా షీట్ వేసేస్తాను ఎక్సెస్ వాటర్ అది ఖరాబ్ అవుతుంది కదా వుడ్ దాని గురించి ఇవి నాది లెఫ్ట్ అవుట్ మగ్స్ కానీ చిన్న చిన్న అవి ఇది బాటిల్స్ ఆయిల్ బాటిల్స్ ఉంటాయి ఇది నాది ఎప్పుడుదో పాతది కిచెన్ లో పెట్టేది ఏమంటారు మన గిన్నెలు అవన్నీ పెట్టడానికి సో దాన్ని నేను పెయింట్ చేసి ఈ ఆర్గనైజర్ అది అలా చేశాను అనమాట ఇది ఇవి కూడా ఇలాగనే అండి చూడండి ఇవన్నీ బిర్యానీ డబ్బాలు ఇవన్నీ ఇది హాజ్మాల ఇది ఐ థింక్ పిక్కిల్ బాటిల్ మెస్ లో పిక్కిల్స్ వస్తాయి కదా అలాంటివి ఇతో ఇది ప్లాస్టిక్ బాటిల్ తీసుకొని సైడ్ లో ఇట్లా హోల్స్ కొట్టేసి ఇది ఈజీలీ ప్రాపగేట్ అయ్యేది ఇప్పుడు కొన్ని పోయినాయి మళ్ళీ సమ్మర్ లో ఇది స్పైడర్ ప్లాంట్ లాగానే ఉంది ఇది కూడా ఇది బేబీ ప్లాంట్స్ నో ఫ్లాస్ ఇది బేబీ ప్లాంట్స్ యా ఇలాగ వస్తాయి అనమాట దీంతో నా దగ్గర ఒకటా రెండు ఉంటే దాంతో నేను నెంబర్ ఆఫ్ కుక్కర్ గిక్కర్ వేస్ట్ పడి ఉంటే నేను దాన్ని కూడా ఇక్కడనే యూటిలైజ్ చేస్తాను కానీ దీని లోపలనే ఉంటాయి దాంట్లో నీళ్లు అంటే మనం డైరెక్ట్ పెట్టాం దాంట్లో ఒక పాట్ తీసుకొని దాంట్లో పెట్టాలి ఎక్సెస్ వాటర్ కింద ఆల్రెడీ ఉంటుంది అనమాట అలాగా ఇవన్నీ నా టూల్స్ రఫ్ ఏరియా అనిపిస్తుంది కదా అవి ఇంట్లో మనకి ఏవే వాడని అన్ని తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తాను అవన్నీ ఎలా రీయూజ్ చేయాలనేది ఆలోచిస్తారా ఇదేంటి ఇది బెంచ్ యా ఇది నేను చేయించాను లెఫ్ట్ అవుట్ బ్యాంబూస్ తోటి ఇది టూ స్టెప్స్ లో చేయించాను అనమాట ఇది చూసి నేను సపరేట్ ఉందేమో అని అనుకున్నా లేదు కింద ఇటు సైడ్ నుంచి చూస్తే అర్థమవుతుంది కింద ఏం లేదు అది ఉంది ఖాళీగా ఉంది చూడండి సమ్మర్ లో కావాలంటే చెట్లు పెట్టుకోవచ్చు మనం షేడెడ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా పెట్టుకుంటాను అక్కడ పైన ఉండి నీళ్ళు పోస్తే కింది కూడా అయిపోతాయి ఆ షేడెడ్ లో మంచిగా చెట్లు బాగా అదవుతాయి అనమాట ఈ వుడ్ కాబట్టి అది పాడవకుండా షీట్ ఇది షీట్ ఇది అది మ్యాట్రస్ ఒకటి తీసుకుని ఉంటాయి అనమాట లాంగ్ బ్యాగ్ అది దాన్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు కవర్ కవర్ మ్యాట్రస్ కవర్ దానికి వచ్చిన కవర్ మ్యాట్రస్ కవర్ ని దీన్ని ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేస్తున్నాను కావాలంటే చిన్న చిన్న హోల్స్ పెట్టొచ్చు మధ్యలో ఎక్సెస్ వాటర్ అయితే అక్కడ నీళ్లు పడకుండా కిందికి వెళ్ళిపోతాయి దీనికి వేసిన పెయింట్ ఏమంటారు రెడ్ ఆక్సైడ్ పెయింట్ అంటారు చూడండి రెడ్ ఆక్సైడ్ రాట్ అయాన్ కి ఫస్ట్ లేయర్ వేస్తాం కదా రెడ్ ఆక్సైడ్ వేసిన తర్వాత ఈ షేడ్ లో తీసుకొని యాక్చువల్లీ నా షేడ్ ఇది వేయలేదు నేను పెయింటర్ ఒక రోజు హైర్ చేసినాను పెయింటర్ తీసుకొచ్చి చేసిన అప్పటి వరకు నేను వచ్చేసరికి ఇంకా పర్చేజ్ అయిపోయినా వేసేసినా నాకు రెడ్ టెరకోట క్లర్ కావాలన్నాను నేను ఓకే ముందు అది వేసిన తర్వాత దాని మీద నుంచి రెడ్ ఆక్సైడ్ మీద నుంచి ఇంకొక ఈ కలర్ వేసేస్తాం సో అప్పుడు అది బ్యాంబోకి కొంచెం రీటైన్ కావాలి వాటర్ అంత పడతా ఉంటది అది ఖరాబ్ కాకుండా ఇట్లా ఇదైపోయింది బేసికలీ బ్యాంబూ కాకుండా కొంచెం సైడ్ లో వుడ్ కూడా వచ్చింది కదా మన దగ్గర ఇది లెగ్స్ కి స్టాండ్ స్ట్రాంగ్ కావాలని సో దాని గురించి నేను పెయింట్ వేసేసాను అనమాట అలాగే బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా ఇదే బాటిల్ కి ఇలా చేస్తే ఇట్లా అయిపోయింది ఇది ఎండిపోయింది మళ్ళీ వేయాలి ఈ సమ్మర్ కి మళ్ళీ తయారు చేస్తాను ఇందులో మట్టి ఆల్రెడీ ఉంది నీళ్ళు పోసేస్తే అది కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది సైడ్ లో ఒక్కొక్కటి వేసేస్తే ఈజీలీ ప్రాపగేట్ అయిపోతుంది యా జీరో బడ్జెట్ ఇట్లా ఇంత సైజు స్టాండ్ కూడా కావాలని అంటే ఐరన్ లో చేయించుకుంటే మాత్రం వీడియో చూస్తే ఎంత కాస్ట్లీ ఉంటాయి ఎక్స్పెన్సివ్ సో లెఫ్ట్ అవుట్ వుడ్ లెఫ్ట్ అవుట్ బ్యాంబోస్ అంతా నేను ఇదే యూటిలైజ్ చేస్తాను కూడా ఈజీ చేయించడం కూడా మనకి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు డిజైన్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు త్రీ కావాలంటే త్రీ టూ కావాలంటే టూ అట్లా చేసుకోవచ్చు మరి మనకు పెట్టడానికి లెఫ్ట్ అవుట్ బ్యాంబో ప్లేస్ ఉండదు నిజం సో బెటర్ ఇది చేసుకుంటే దీంట్లోనే ప్లాంటర్స్ పెట్టడానికి అది సేమ్ వే
ఇది ఫేస్ బాటిల్ కదా స్క్వాష్ ఐ థింక్ యాపిల్ సైడర్ బాటిల్ ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి ఉండే ఇప్పుడు పెద్దగా అని పెద్ద దాంట్లో షిఫ్ట్ చేయాలి ఇంకా టైం అచ్చా ఇది చూస్తున్నారా సంపత్ ఇది దీన్ని ఏమంటారు కొకెడామాస్ అంటారు నాది ఇప్పుడు పాతగా అయిపోయింది ఇది ఇది జపాన్లో మలేషియా ఇండోనేషియా సైడ్ అక్కడ అంతా దీన్ని గూగుల్ చేయండి మాస్ ఇట్లా ఉంటుంది దీన్ని మాస్ మాస్ కూడా పెడతారు యా బేసికల్ ఇక్కడ ఏముండాలి మాస్ ఉంటుంది మనం మట్టితో అది పాటింగ్ మిక్స్ బౌల్ లాగా తయారు చేసి దాన్ని టూ పార్ట్లో పెట్టేసి ఏదో ఒక ప్లాంట్ పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ మనము అది టైట్గా అది దానిపైన మాస్ పెట్టి ఇప్పుడు మనకు సిటీస్లో మాస్ దొరకదు రైట్ ఈవెన్ నర్సరీలో కూడా చూసినా దొరకదు సో దాంట్లో నేనేం చేశాను ఈ యాగ్రోనేట్ దగ్గర తీసేసుకున్నాను ఇది నాకు కంప్యూటర్ టేబుల్ ఉండే ఇంకా ఇప్పుడు నాకు యూజ్ లేదు యూజ్ లేదు ఇంకా దీని తర్వాత ఇది మంచిగా ఉండే కానీ రైనీ సీజన్లో ఖరాబ్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇది కూడా నాకు ఒక డామేజ్ అయి ఇప్పుడు డ్రై అయిపోయినాయి ఇప్పుడు సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ తయారు చేయాలి ఇప్పుడు హస్బెండ్ ఇప్పుడు నన్ను లీవ్లో వస్తే పోయడానికి వస్తారు కదా వాళ్ళకి తెలియదు అన్నిట్లో ఒకే మాత్రంగా అమౌంట్లో పోస్తారు కదా నాకు భయం అవుతుంది అందుకే అంటే వద్దు నేనే పోస్తాను తర్వాత ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ప్రతి ప్లాంట్కి మనకు తెలుసు ఏ ప్లాంట్కి ఏం అవసరం ఉంది ఏమి గార్డెన్లు ఇన్ని ఉన్నాయి కదా చిన్న 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 వాటి నుంచి ఇంత ఇంత పెద్ద పెద్ద సైజు కూడా ఉన్నాయి ఇన్ని గుర్తు పెట్టుకొని పోయడం రోజు ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ ఛాలెంజింగ్ కానీ నాకు ఈజీ అయిపోయింది ఇంకోటి ప్యాషన్ ఉండాలి ప్రతి వర్క్ ఒకటి ఒకటి హాబీ అని కాదు హాబీతో పాటు డిటర్మినేషన్ ఉండాలి ప్యాషన్ ఉండాలి అండ్ డివోషన్ అనేది ఉండాలి ఇది మన పిల్లలని మనం ఎలా చూస్తాం సేమ్ వే ఇది మనం పిల్లల కంటే ఎక్కువ చూడాలి ఒకరోజు మొన్న వెళ్ళే వచ్చాను త్రీ ఫోర్ డేస్ కి పటియాల పంజాబ్ కి సో ఆ టైంలో వదిలేసిన వెళ్ళాను తొందర తొందరలో వచ్చేసరికి అది అయిపోయింది అదే రోజు ట్వెల్వ్ థర్టీ నైట్ ఫ్లైట్ ఉండే అనమాట వచ్చి మళ్ళీ నేను స్టార్ట్ చేసి కొంచెం కొంచెం లైట్ గా పోసేసి మళ్ళీ వెళ్ళాను ఇక్కడికి వెళ్ళిన వీటి మీద వీటి మీదనే ఉంది ఇప్పుడు సెన్సివ్ ఏరియా అది ఇది వన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెన్సివ్ ఏరియా అక్కడ బయట పెట్టాను నేను ఎల్లో పాట్స్ లో అక్కడ తర్వాత చూపిస్తాను నేను అది అనదర్ టైప్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి టోటల్ ఇది మంచి సాయంత్రం పుట్టి ఇక్కడ కూర్చుంటే ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తే ఆక్సిజనేటెడ్ ఇవన్నీ ఆక్సిజనేటెడ్ ఇది కూడా ఆక్సిజనేటెడ్ మధ్యాహ్నం తీస్తున్నాం వీడియో బట్ వీ డోంట్ ఫీల్ దట్ హీట్ షేడ్ నెట్ ఉండడం వల్ల అండ్ ఈ ప్లాంట్స్ ఉండడం వల్ల ఇంకా కూల్ గా అనిపిస్తుంది సంపత్ ఇంటికి వచ్చేసరికి కూల్ అనిపించింది ఎందుకంటే సంపత్ బయట నుండి ఎండలు వచ్చాడు కదా ఇది మన స్వీట్ డబ్బాస్ అవి ఉంటాయి కదా లైట్ గా ఉన్నాయి చూడండి దీంట్లో ఏం లేదు కొంచెమే మట్టి ఉంది దాంట్లో ఇది మన టోటల్ వైన్ వేసిన వర్మీ కంపోస్ట్ బోన్ మీల్ అప్సన్ సాల్ట్ ఇంకోటి ఉంది అడ చిన్న బాటిల్ ఏం పేరు అది అది చాలా వర్క్ వస్తుంది దీంట్లో కూడా ఒకటి కింద అది ప్లేట్ ఉంటది కదా ప్లాంటర్ ప్లేట్ దాంట్లోనే పెట్టారు ఇప్పుడు ఇది సమ్మర్ లో మళ్ళీ ఏసీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత తీసేస్తాను అంతే చిన్న ఉన్నప్పుడు మా బాబు ఉండేది ప్లాస్టిక్ చైర్ ఓకే బాల్కనీ లో కూర్చుండేవాడు అయితే మా సార్ హస్బెండ్ ఎప్పుడు దీన్ని పడేయొద్దు ఎప్పుడు రిమెంబరెన్స్ అంటే సరే ఓకే స్టాండ్ గా యూజ్ చేస్తాను ఇది ఫిష్ పెట్టడానికి కొంచెం చిన్న బౌల్ ఉండే జార్ ఇది ఇది నేను ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఇంటికి అదైంది సో అది ఎండిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దీంట్లోనే పెట్టిన అది ఎండిపోయిన తర్వాత చూడండి హోల్ అయిందిగా దాన్ని కూడా యూజ్ చేస్తాను నేను ట్రే అండి ఇది సింపుల్ ట్రే యా దాన్ని నేను కొంచెం మట్టి వేసి చేసేసినాను దీనిపైన పెట్టేస్తున్నాను మనం బటర్ మిల్క్ తాగుతాం కదా నేను ఏది కానీ పడేయను డంప్ చేసి పెడతాను అందరు కోపం అవుతారు నన్ను బాదం మిల్క్ సారీ నాట్ బటర్ మిల్క్ బాదం మిల్క్ బటర్ మిల్క్ వేరే ప్లాస్టిక్ ఉంటాయి ఇది ఫ్యాన్ ది ఎక్కడో నాకు అది బండి పైన వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు కదా వాళ్ళతో నేను తీసుకున్నాను వాళ్ళతో తీసుకున్నాను నేనే టేబుల్ ఫ్యాన్ దాని వాల్ మౌంటెడ్ టేబుల్ ఫ్యాన్ తో దాని అవుటర్ ఇది కవర్ యా దానికి నేను నైలాన్ థ్రెడ్ తో ఇలాగా ఇది కొంచెం ఇలాగా హోల్డ్ చేయడానికి ఇట్లా పెట్టాను బైండింగ్ వైర్ తో కట్టేసి సార్ హెల్ప్ చేశారు మా హస్బెండ్ హెల్ప్ చేశారు ఇలా చేసి ఇలా కట్టాను ఈ మొన్న ఫంక్షన్ ఉండే హల్దీ సెరమనీ అందుకే ఒక సైడ్ పెట్టిన లేకపోతే ఆ సైడ్ ఉండే సెంటర్ లో ఉంటది మనం బట్టలు వేసేది స్టాండ్ ఉంటది కదా ఆల్గని దాన్ని ఇరిగిపోయింది ఒకటి నాది సో దాని ఇక్కడ నేను ఒక వుడెన్ ప్లాంక్ ప్లస్ అవిటిని యూజ్ చేసి దానిపైన రైస్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా కట్ చేసి దీనిపైన పెట్టాను అనమాట ఇవన్నీ ఆయిల్ క్యాన్స్ ఇవన్నీ ఆయిల్ క్యాన్స్ అండి 
ఇది ఒక స్టాండ్ ఇది కూడా నేను తయారు చేశాను ఇలాగా చెప్పి ఆ కార్పెంటర్ తో చేయించాను అదే టైమ్ లో కొబ్బరి మన షెల్స్ ఉంటాయి కదా కోకోనట్ యూజ్ చేస్తాం కదా మనము సో దాన్ని మిగిలినవి దీని ఇట్లా ఒక స్టాండ్ ఇది ఇట్లా పెట్టేసి సైడ్ సైడ్ ఇట్లా ఒక ట్రెండ్ ఇరిగిపోయింది పడిపోయి బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయ్యి పడిపోయింది అనమాట సో దాంట్లో నేను కొన్ని ఇట్లా పెట్టేశాను షిఫ్ట్ అవుతా ఉంటాయి వేరే వేరే ప్లాంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పటికీ ఇవే అయిపోయినాయి ఇవి చిన్న చిన్నవి నా దగ్గర దాని బేబీ ప్లాంట్స్ ఉండే ఏమంటారు దీన్ని అలోవేరా అలోవేరా ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ పెద్ద పెద్దవి ఉన్నాయి అక్కడ సైడ్ ఫుల్ ఉన్నాయి అక్కడ కాబట్టి బేబీ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాను నర్సరీ నుంచి నర్సరీ నుండి తెచ్చాం కదా అలాగే సేమ్ సేమ్ ఇవి ఇది కోకోనట్ షెల్ మనము ఇంట్లో కొబ్బరి బండలు తెస్తాం కదా తాగడానికి ఇవి స్ట్రింక్ అయి చిన్నగా అయిపోయినాయి బేసికలీ ఇంత పెద్ద పెద్దగా ఉండే ఆ టైమ్ లో పెట్టాను అనమాట అవి స్ట్రింక్ అయినాయి ఇంకా మంచిగా వచ్చేస్తున్నాయి ఈ ప్లాంటర్ కూడా నేనే చేయించి దానికి ఒక సపోర్ట్ గా పెట్టేసి మంచిగా బాల్కనీ ఉంటాయి కదా ప్లేస్ లేని వాళ్ళు అలా చేయొచ్చు చేసుకోవచ్చు వర్టికల్ కి నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంటర్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట పెట్టుకోవచ్చు ఇది కూడా కొకేడామదే ఉండే అనమాట ఇది కొంచెము కండిషన్ అవుట్ అయిందంటే దీంట్లోనే షిఫ్ట్ చేసేస్తాను ఇది పర్పుల్ పర్పుల్ కలర్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయండి దీంట్లో ఇవి సంపత్ ఇవి చిన్న చిన్న మనీ ప్లాంట్స్ అవి బాటర్స్ నుండి తీసిన తర్వాత ఇక్కడ పెట్టేశాను ఇప్పుడు సమ్మర్ లో మంచి గ్రోత్ వస్తుంది కదా దీని మాస్టిక్ నేనే తయారు చేసిన ఓల్డ్ బెడ్షీట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి స్టిక్స్ కి నేను ర్యాప్ చేసేసి అలాగా కొంచెం వాటర్ రీటర్న్ అయితే మార్నింగ్ ఒకసారి పోస్తాను దాంట్లో నీళ్ళు కాటన్ దాన్ని ఆ రిమైనింగ్ అన్ని అక్కడ పెట్టి ఉన్నాయి చూడండి వేస్తి అన్ని అట్లా పెడతాను ఆ స్టిక్ మాప్ స్టిక్ కదా అదే మన వీళ్ళు మాప్ స్టిక్ కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో బ్యాంబూ స్టిక్ లు కూడా ఉన్నాయి అది కనిపిస్తున్నాయి కదా వాటికి పీవీసీ పైపులు కూడా ఉన్నాయి పీవీసీ పైపులు ఉన్నాయి మాప్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి ఆ బ్రూ అది వైపరి ఉన్నాయి అన్నిటికీ ఒకటి దాని కాటన్ బెడ్షీట్ ర్యాప్ చేసేసి పెట్టాను ఇది సంపద్ నా దగ్గర ఒక ప్లాంట్ నాది కాదు బేసికల్ ఎక్కడో రోడ్ పైన వచ్చేటప్పుడు బండి ఆపాను నేను ఏదో పడిపోయింది రోడ్ సైడ్ లో ఆ బండి ఆపి నేను బండి పైన పెట్టుకొని వచ్చాను ఇది డ్రైది ఎక్కడో రోడ్ లో పడి ఉండే సో ఇది ఇది మొత్తం ఒక బ్రాంచ్ లాగా ఉంది సో దీన్ని ఫస్ట్లీ నేను ఏం చేసిన ఇప్పుడు ఇన్కంప్లీట్ అనిపిస్తుంది దీన్ని గ్రీన్ కలర్ కోట్ వేసేసి థర్మకోల్ బాల్స్ పెట్టి పెట్టేశాను ఫస్ట్ టైం తర్వాత అనుకున్నాను దీనికి చిన్న చిన్న పాట్స్ పెడదాము ఏదో హ్యాంగింగ్ లాగా సో వైట్ కలర్ బాడ్ ఫస్ట్లీ ఇలాగ ఉండే అనమాట ఇలాగ ఉంటే దీన్ని గోల్డెన్ కలర్ పెయింట్ చేసి పెట్టినాను తర్వాత తర్వాత అదే అంటారు కదా అప్డేట్ కొంచెం డెకరేటివ్ అలాంటివి పెట్టేసాను అనమాట ఇట్లా ఎండిపోయిన కొమ్మలని పడేయద్దు చెట్టు కూడా ఎండిపోతే పడేయద్దు దాని తెచ్చి ఏదో ఒకటి చేసి ఏదో ఒకటి చేసి పాపం చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా పెట్టేయచ్చు మనం పేషెన్స్ ఉండాలి టైం ఉండాలి అంతే ఏమన్నా చేయొచ్చు యా ఇవన్నీ నేనే చేసా ఇది పొటాటో బాస్కెట్ ఆనియన్ బాస్కెట్స్ ఇవి రెండు సో ఇవి చిన్న చిన్న మన దగ్గర పీవీసి ఆ మిగిలిన పైప్స్ ఉంటే దాని పైన పెట్టేసినాను హ్యాంగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం అవును ఇది ఇట్లా కాకపోతే అది కొంచెం హెవీ అయిందని నేను అట్లా పెట్టేస్తాను ఇది 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 ఒకటి లిడ్ అనమాట పెయింట్ ది పెయింట్ ది డబ్బా ఉంటది కదా దాని లిడ్ ఇది మొత్తం మూతనే ఏం లేదు దీనికి ఏం లేదు దాని పైన ఇది కూడా ఇలాగే ఇది ఒక మట్టి ఇది అనమాట ఇది పోటే ఇది ఇది బ్యాంబూస్ ఉంటాయి కదా అవి తడకలు అంటారు చూడండి ఇది మొన్న పెయింటర్స్ టూ హండ్రెడ్ తీసుకొచ్చి యూజ్ చేశారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను కింద ఇటుకలు పెట్టేసి దీని నాది ఒకటి స్టాండ్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇది ఫ్యామిలీ అదే ఇది ఇది సింగోనియం ఇది మోస్ట్లీ నా దగ్గర గ్రీన్ ఏ ఉన్నాయి అనమాట లోకల్ మేడ్ చుట్టూ కాంపౌండ్ కూడా ఈ బాంబూతో బలే ఉంది బాంబూ ఆల్ బాంబూస్ మంచి పల్లెటూరు వాతావరణం ఫీల్ వస్తుంది ఇంకా ఇక్కడికి వస్తే మనది కొంచెం ఏమంటారు దీన్ని హైబిస్కస్ ఆల్ టై కలర్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర పర్పుల్ ఎల్లో రెడ్ అండ్ ఇదైతే ఇది మేము ఇప్పుడు ఇది ఫోర్త్ డే ఇది ఫోర్త్ డే అండి ఫోర్ డేస్ ఉంటది ఫోర్త్ డే చూడండి ఇది కూడా మంచి పింక్ కలర్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి దీంట్లో 
ఇప్పుడు వస్తుంది అనమాట మళ్ళీ ఏమంటారు ఇది సక్యులెంట్ వెరైటీ ఇది కూడా దీన్ని చైనీస్ మనీ ప్లాంట్ ఒకటి చిన్న కూడా ఉంటది ఇది క్రీపర్ లాగా ఇది కూడా ఉంది ఒకటి ఎగ్జాక్ట్లీ సక్యులెంట్ వస్తుంది నాకు అవును ఏదో ఉంటది పేరు ఏదో ఉంటుంది మర్చిపోతాను రాజ్ పెట్టుకుంటాను కానీ ఇవన్నీ ఇదే హైబిస్ కసి బాగా వస్తాయి ఇవి పూజకు వాడుతుంటారు పూజకు నాకు సఫిషియంట్ అయితే ఇటంతా గార్డెన్ లో ఒక సైడ్ అంతా క్లోజ్డ్ గా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ కొంచెం ఓపెన్ ఓపెన్ ఉంటుంది అందుకని ఈ ఫ్లవర్స్ చాలా ఏరియాలో పెట్టుకున్నారు యా కరెక్ట్ షిఫ్ట్ అయింది అక్కడ నుండి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయింది మళ్ళీ ఇంకా సమ్మర్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ షిఫ్టింగ్ ఉంటది ఇప్పుడు నాకు చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఒక పర్సన్ ని హైర్ చేస్తాను లిఫ్ట్ చేయడానికి బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది కదా దానివల్ల ఇది కూడా ఒక వెరైటీ ఫిలాండ్ ఎండర్ ఉంది వెరైటీ ఈ పేరు నాకు తెలియదు ఇది ఏం పేరు వాళ్ళు చెప్తారు ఎవరన్నా చూసే వాళ్ళ వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటది మనం ఇలాగ వస్తున్నాయి అది ఫ్లవర్ అనుకోవచ్చా లేదేంటి అని ఇలాగే ఉంటది అని చెప్పాడు నర్సరీ అతను పీస్లీ వేరేది కాదు ఇది కూడా ఒక పేరు ఉంటది దీని పేరు కూడా నాకు తెలియదు కాస్ట్లీ ఫ్లాట్స్ వస్తాయా ఓన్లీ లీవ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కడ కలెక్ట్ చేస్తారు మీరు ఇది అది చెప్పాను కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నర్సరీస్ యా డిఫరెంట్ ఇక్కడ అంటే మీరు ఇక దేశం మొత్తం రొటేట్ చేస్తారు ఇది మీకు తెలుసు అనుకుంటాను ఇది మన నూరు వర నూరు వరహాలు అయ్యా పింక్ కలర్ ఉంది రెడ్ కలర్ ఉంది వైట్ కలర్ ఉంది మూడు దాంట్లో ఉన్నాయి మూడు పెట్టడానికి ఇది పింక్ అండ్ వైట్ ఇక్కడ ఉంది కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత షిఫ్ట్ చేస్తాను ఈ స్టాండ్ ఏంటండి ఆ ఇది కూడా ఒక స్టాండ్ ఇది కూడా ఇలాగే చేసినాను వేస్ట్ ఆ మిన్న ఇది ఒకటి బెడ్ ఉండే మన దగ్గర సిక్స్ బై సిక్స్ బెడ్ మా పాపది వన్ టైం అప్పుడు దాన్ని రగ్గుటేసి వాల్ అది వాల్ హ్యాంగింగ్ షెల్ఫ్ ఇలాగ టేబుల్ ఇలాగ స్టాండ్ లాగా యూజ్ చేస్తుంది అది కట్టే వుడ్ కదా బేసికలీ అది ఖరాబ్ కావద్దని దానిపైన ఇది రైస్ బ్యాగ్స్ వేసేసి ఇది చూడు సంపత్ ఇవన్నీ అలోవెరాస్ అండ్ థానీ లీవ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ సో ఈ ఈ సెక్షన్ అంతా ఇక్కడ పెట్టేస్తాను అనమాట బేసికలీ నార్మలీ మన పిల్లలు వస్తుంటారు ఎవరైనా వస్తుంటే వాళ్ళకి డిస్టర్బ్ కాకుండా అలవేరా బాటిల్ లో కూడా వేసాను ఆయిల్ క్యాన్స్ లో కూడా వేసాను ఓల్డ్ బకెట్స్ లో కూడా వేసాను చిన్న పీస్ తీసుకొచ్చి పెట్టాను ఇది మంచి గ్రోత్ అవుతుంది దీంట్లో ఫ్లవర్స్ వస్తాయి రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్స్ ఫ్రూట్ కూడా అవుతాయి ఫ్రూట్ నాకు ఇప్పటి వరకు నాకు తెలియలేదు ఫ్రూట్ విన్నాను విన్నా డ్రాగన్ ఫ్రూట్ టైప్ వస్తుంది కానీ నాకు ఫ్లవర్స్ అయితే వస్తాయి ఇప్పుడు సమ్మర్ లో మంచి వస్తాయి సంపద్ నాది చిన్న వెజిటేబుల్ సెక్షన్ పెట్టినా నేను ఇక్కడ నాకు ఏది కావాలి అదే అన్ని వెజిటేబుల్ తినను నేను కూడా ఎక్కువ సో ఇది లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి పొనగంటి కూర మేతి ఉంటుంది పాలకూర ఉంటుంది తోటకూర ఉంటుంది ఇవి నేను మిక్స్ చేసి చేస్తాను సైడ్ సైడ్స్కి ఓకేనా టమాటోస్ నాకు చాలా వచ్చినాయి నేను చూడండి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా టమాటోస్ కూడా వేసాను ఇవి చిల్లీస్ మేము తింటాం గార్లిక్ వేసాను జింజర్ వేసాను ఇప్పుడు క్యారెట్ వేసినాను పపీత ఉంది కరిపత్త ఉంది డ్రమ్ స్టిక్ మూడు నాలుగు వచ్చాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకటి వస్తుంది అది బకెట్లోనే ఉంది అన్ని వస్తున్నాయి హండ్రెడ్ రూపీ బకెట్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లోనే వేసాను ఇది సంపద్ నాది మట్క ఒకటి ఉంది అనమాట చాలా పాతది సో మెనీ ఇయర్స్ అది కింద ఓపెన్ అయిపోయింది దాంట్లోనే కరిపత్త ఉంటుంది ఆ కరిపత్త అది ఈ కరిపత్త బేబీ కరిపత్త ఇది ఇది మన ఇంట్లో నుండి మంచిగా యూజ్ అవుతున్నాయి టమాటోస్ ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నాయి బోలెడ్ టమాటోస్ వచ్చాయి అనమాట ఇప్పుడు ఎండాకాలం టమాటోస్ కొద్ది కష్టమే కానీ కష్టం కదా వింటర్ లో బాగా వాసినాయి అయితే చాలా వచ్చినాయి పాలకూర బాగానేది చెన అంటాం కదా మనము చెనకూర ఆ చెనకూర కూడా నేను కట్ చేశాను అన్ని మిక్స్ చేస్తే బాగుంటది ఇది ఆనియన్స్ కొంచెం లేట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో స్ప్రౌట్స్ వస్తాయి కదా ఇట్లా ఆ టైమ్ లో తెచ్చేసినాయి దీనిలో టూ త్రీ టైమ్స్ కట్ చేసి తిన్నాం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ పొటాటోస్ రెడీ అయ్యాయిగా రెడీ అయినాయి చూడండి వావ్ దీంట్లో కూడా వేయాలి నేను ఇంట్లో కొన్ని పాతగా అయిపోయినాయి ఇంట్లో అవి వచ్చేస్తాయి కదా అది కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత దాంట్లో వచ్చేస్తాయి కదా బేబీస్ ఆ టైంలో ఇట్లా తెచ్చి పెడతా దాంట్లో ఏ మట్టి కూడా ఎక్కువ లేదండి కొంచెం మట్టిలోనే వచ్చేస్తుంది కానీ ఏ చెట్టు నా చేతిలో చావదు ఎప్పుడు కాదు అన్ని ఉంటాయి ఇది నాది లక్ అనుకోండి దానికి ఒకటి అంటే ఐ డోంట్ నో నేను ఏ చెట్టు అయినా కానీ ట్రై చేస్తాను అది వచ్చేస్తుంది 
ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ ఫర్ దట్ మనం మనస్ఫూర్తిగా పెడతాం మనస్ఫూర్తిగా ఇంకొకటి అంటారు కూడా దీంట్లో మాట్లాడాలి మనం దీంతో ఈ కన్వర్సేషన్ కన్వర్సేషన్ ఉంటే అప్పుడే బాగుంటది మాట్లాడ ఊరికి నీలేసి ఇట్లా ఎల్పోతే కాదు దానికి కొంచెం చూడ కొంచెం టచ్ ఫీలింగ్ అనేది కూడా ఉండాలి అంటారు చూడు డాక్టర్స్ దగ్గర వెళ్ళి కొంచెం మంచి మాట్లాడతారు టచ్ థెరపీ అని అంటారు స్పీచ్ థెరపీ అంటారు అదే ఇంకేం లేదు ఈ బ్రింజాల్స్ మంచినే వచ్చినాయి సంపద్ దీంట్లో ఎల్లో బ్రింజాల్ ఉంది వైట్ బ్రింజాల్ అండ్ మిక్స్ ఎల్లో కూడా ఉంది ఎల్లో నేను ఎప్పుడు చూడాలి అయ్యో ఉన్నాయి నేను వీడియోస్ లో చూసాను నాకు కూడా షాక్ అయింది వెజిటబుల్స్ ఆకుకూరలు పెంచినాక మీ ఎలా అనిపించింది అంటే ఇక్కడ నుంచి కోసుకొని వెళ్ళడం ఫ్రెష్ గా అది ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది దాని వర్డ్స్ లేవన్నమాట నాకు రెండు మూడు టమాటోస్ కొంచెం కర్రీ లీవ్స్ ఏమంటారు చిల్లీస్ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ లీవ్స్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఇవన్నీ తీసుకొని వెళ్తాను కదా కట్ చేసి చాలా ఖుషి అయిపోతాను అందరికి షేర్ చేస్తాను కూడా మా ఫ్రెండ్స్కి మా ఫ్యామిలీ పర్సన్స్కి అందరు ఖుషి అవుతుంది సో దట్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఇన్ఫ్ బీన్స్ బాగా వచ్చాయి అన్నమాట బీన్స్ చాలా బీన్స్ చిన్న చెట్టుకి చాలా బీన్స్ వచ్చాయి ఈ సెక్షన్ వచ్చేసి నాది ఫ్రూట్ సెక్షన్ ఇది కూడా పెద్ద లేదు చిన్నగానే పెట్టినాను అంజీర్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అంజీర్స్ వచ్చాయి వినీత ఇవి చూసి ప్లాస్టిక్ అని అను తింటున్నా <laughs> లేదు లేదు ఫస్ట్ టైమ్ నారింజ అనుకుంటా బయట ఉన్నాయి పెద్దవి అవి ఏమంటే పుల్లగా ఉండేవి ఇది మాత్రం మస్తు స్వీట్ ఉంది ఈవెన్ స్కిన్ కూడా అదే స్కిన్ తోటి స్కిన్ తోటి తినొచ్చు మనం సంప ఇవి ఎప్పుడు ఇప్పుడు నేను దగ్గరకు వచ్చిన నీళ్ళు పోస్తాను కదా అవిటికి ఏం భయం లేదు తెల్లగా ఉంటాయి కదా ఇట్లా బుషి దీని మధ్యలో వచ్చి కూర్చుంటాయి నేను పక్కన నీళ్ళు పోసినా అని పోవి అంటే మంచిగా మనకి హ్యాబిచువేటెడ్ అయిపోయినాయి తర్వాత ఇది కొన్నాను దీంట్లో మంచి పూత వస్తుంది కానీ దీంట్లో దీంట్లో ఎప్పుడు వస్తుందో మళ్ళీ నాకు అంటే మీరు ఫ్రూట్స్ తో ఆపేసాం కదా వస్తుంది 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 కరెక్ట్ ఇది ఏం ప్లాంట్ ఇది నేను మర్చిపోయినా తీసుకుని అయితే వచ్చాను మ్యాంగో కాదు ఇది మ్యాంగో కాదు మామిడికాయ అవకాడోనా ఇదేంటి ఇదేమో మరి ఇది ఆల్ స్పైస్ ఆల్ స్పైస్ ఆల్ స్పైస్ ఇది కాదు ఆల్ స్పైస్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆల్ స్పైస్ ఇది మల్బెరీ ఇది పోమగ్రేనెట్ ఇది ఇది ఏం ప్లాంట్ ఇది వాటర్ ఆపిల్ అన్నారు వైట్ మళ్ళీ ఏంటి అన్ని ఫ్రూట్స్ నాకు ఇక్కడ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పేర్లు మర్చిపోయినా నేను ఇది ఇది స్ట్రాబెరీ చామ లే స్ట్రాబెరీ ఇది స్ట్రాబెరీ గోవా ఆ అచ్చా అచ్చా హా గోవా స్ట్రాబెరీ గోవా ఎస్ ఎస్ ఇవి రెండు గోవా ఉన్నాయి చిన్న దాంట్లోనే కాయలు బానే అయినాయి దీంట్లో ఇది కంపోస్ట్ కొంచెం మట్టి ఉంటది మనది దాంట్లో నేను కొంచెం మనది నార్మల్లీ కంపోస్ట్ చెట్లకి వేస్తాం కదా అది కూడా వేస్తాను దీంట్లో ఇంకా మనది పూజ ఫ్లవర్స్ మన ఇంట్లో ఫ్రూట్స్ లెఫ్ట్ అవుట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అన్నీ వేస్తాను దీంట్లోనే ఇది రెడీ అయిపోయింది ఎగ్ షెల్స్ అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లోనే మీరు బాగా చేస్తున్నారు కంపోస్ట్ రెడీ ఇంకా రెండు బ్యాగ్లు అక్కడ నింపి పెట్టాను అక్కడ రెడీ ఎప్పుడన్నా నాకు చేయాలి చేంజ్ అంటే రెడీలీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి రాజశ్రీ గారు మీ తోట నాకు బ్రహ్మాండంగా నచ్చింది మీ ఐడియాస్ అయితే ఎక్స్ట్రీమ్లీ వండర్ఫుల్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ వీడియో ఇదైతే థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే కాస్ట్ అందరం పెట్టలేము అండ్ కాస్ట్ పెడితేనే మనకు అందంగా ఉంటది అనేది అదొక మనము ఖర్చు పెట్టిన తర్వాత దాన్ని ప్లేసింగ్ చేయాలి దాన్ని కేర్ తీసుకోవాలి దాన్ని ప్రాపగేషన్ చేయాలి దాన్ని మల్టిపుల్ చేయాలి ఎందుకంటే నర్సరీలోకి వెళ్తే ఒక్కొక్క ప్లాంట్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అలా ఉంటే మనం వచ్చేస్తాం సో దానికి ధైర్యం చేసి ఒక ప్లాంట్ తీసుకోవాలి అలాగే అని ఒక ప్లాంట్ తీసుకొని దాన్ని కేర్ తీసుకొని మంచి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ వేసి సేమ్ మనం ఎలా తీసుకుంటాం అంతే అలా చేసి దాన్ని ప్రాపగేట్ చేసే నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇది జస్ట్ వన్ లీఫ్ తీసుకున్నాను నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చినారు ఒకరు ఒకే ఒక లీఫ్ ఒక్క లీఫ్తోనే నేను ఇద్దరికి ఇచ్చాను ప్లస్ ఇది ఇంత అయింది నాకు ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చేసిన డైరెక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉంది డైరెక్షన్ ఇప్పుడు ఇది ఈ ప్లేస్ లో ఉన్నప్పుడు బాగా వచ్చింది ఫుల్ గా నేను తీసి కింద తీసుకెళ్ళినాను మళ్ళీ డల్ అయిపోయింది సేమ్ రబ్బర్ ప్లాంట్ కూడా అదే రబ్బర్ ప్లాంట్ తులసి పక్కన పెట్టినాను ఇప్పుడు ఆడ కంటిన్యూస్ లీవ్స్ వస్తాయి దాని తీసి వేరే సైడ్ లో పెట్టినా అంటే రావు అది కూడా ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఈవెన్ దిస్ బాంబూ ప్లాంట్ కూడా అంటే మనం కొన్ని వాస్తు ఫెంగ్ షూ ప్లాంట్స్ అంటాం కదా లక్కీ ప్లాంట్స్ దాంట్లో బాంబు కూడా వస్తుంది 
ఈ బ్యాంపు కూడా నేను ఒక కార్నర్ లో పెట్టినప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడు పైన తీసుకొచ్చి పైక్ తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇది షూట్ అవుతున్నాయి అన్ని ఇంత ఓపిక్ గా మీ తోట చూపించినందుకు ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఐఎమ్ ఆల్సో థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ బోత్ ఆఫ్ యూ చాలా ఓపిక గా వచ్చారు ఎండలో త్రీ ఓ క్లాక్ వచ్చారు ఎండలో అండ్ మొత్తం గార్డెన్ మనం అనుకోలేదు నేను కూడా అనుకోలేదు ఎండలో పైకి వచ్చి ఇదంతా షూట్ చేద్దామని కానీ ఇట్ వాస్ ఆసమ్ మీతో పాటు ఇట్స్ వర్త్ వాచింగ్ ఫర్ ద వ్యూయర్స్ ఆల్సో వీడియో లైక్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సంపత్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబర్ చాలా ఉన్నారు ఇలా చూసుకుంటా చూసుకుంటా అందరు ఇన్స్పైర్ కావాలి ఇంకా సబ్స్క్రైబర్ గ్రోత్ చాలా కావాలని అనుకుంటాను నేను కూడా ఒక సబ్స్క్రైబర్ని ఇలాగే ర్యాండమ్లీ చూసి నేను కూడా సబ్స్క్రైబర్ అయ్యాను సో అండ్ మీరు కూడా నన్ను ఇన్వైట్ చేయాలనుకుంటే ఇంత మంచి గార్డెన్స్ మీరు కూడా పెంచి మీ ఐడియా షేర్ చేసుకోవాలనిపిస్తే ఖచ్చితంగా నాకు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఎనీ సజెషన్ ఫర్ మీ ఆల్సో ప్లీజ్ దాంట్లో కమెంట్ చేయండి కమెంట్ చేయండి నేను కూడా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ వ్యూర్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్